Olá, gente linda! Namastê! Bem-vindos aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês é, sobre a consciência na hora da alimentação. É, estar consciente quando você for é, fazer suas refeições. Você está consciente, você é, para é, um momento antes de você ingerir qualquer dos seus alimentos. Na hora das refeições, você não só senta e come já rapidamente, é, você faz uma conexão com o seu alimento, você... É, sente as vibrações daquele momento. Eu sei que com essa vida co corrida né, de hoje, a maioria das pessoas não tem tempo para fazer isso. Né? Não vou dizer no, no meio da semana, talvez, todo mundo corrido. Então, as pessoas geralmente comem rápido, fazem só um lanche, né? é, engolem, né? vamos dizer, só dá uma engolida e, e manda uma água, um suco por cima e daí tá tudo bem. né? Mas eu gostaria de falar com vocês da importância que é, é fazermos essa conexão com o nosso alimento, com aquilo que estamos ingerindo para dentro do nosso corpo, do nosso templo, né? E isso é muito importante. Então, é, lembrando que a mastigação também, mastigar bem os alimentos, sentir o gosto, o cheiro, a textura do alimento. E algum tempo atrás eu fui é, em uma terapia onde a menina nos ensinou é, como fazer isso e eu gostaria hoje de dividir com vocês um pouquinho eu tenho aqui é, eu trouxe aqui para vocês um, aqui eu tenho uh, um salgadinho um crisp uh, de beterraba e um pedaço de banana e um pedacinho de gengibre tá só para fazer com vocês essa, essa experiência, é, se vocês quiserem experimentar aí na casa de vocês e, e, e ver o que vocês sentem, né? É, qual é a sensação, é, como foi a experiência, se vocês quiserem depois deixar aí comentários e, e também fazer algumas perguntas é, sobre isso, eu, eu tô aqui disponível. É, quando eu fui nessa, nessa terapia, eu achei super interessante porque... É, eu, eu já sou uma pessoa assim que, que eu como bem devagar, eu até brinco que quem está do meu lado comendo comigo fica até com raiva, né? fica é, até agoniado é, de ver é, a vagareza é, com que eu como, eu como muito devagar, então eu mastigo bem os alimentos e isso é uma coisa minha, nata, que, que eu já tenho comigo, então é, é natural pra mim, tá? Mas eu sei que a maioria das pessoas não é, tem consciência do que está comendo, ela nem sente o que está comendo, ela simplesmente come porque está com fome e simplesmente engole, como eu disse, né? Então, é, se, se mudarmos essa maneira de, de enxergar o alimento, essa maneira de sentir essa conexão com o alimento, nós também estamos... É, trazendo algo saudável para dentro de nós. A, a nossa consciência, a nossa conexão com o alimento, ela pode é, nos trazer curas também, né? curas conscientes, pois sabemos dos benefícios é, das frutas, sabemos dos benefícios da, dos alimentos, mas às vezes não estamos conscientes na hora que vamos ingeri-los. Então, excuse, desculpa. <risos> Então, é, eu trouxe aqui para vocês e gostaria que vocês é, começassem, se, é, tentassem fazer em casa, se quiserem né, fazer a experiência, peguem aí ah, alguma coisa, uma fruta, sei lá, pode ser também líquido, pode ser uma água, pode ser é, um copo de suco, e, enfim, qualquer coisa que você quiser, um iogurte, tá? um pedaço de bolo, <risos> qualquer coisa. É, então, é, vamos primeiramente pegar o alimento, né? pegar o que você é, está segurando na sua mão, o que está na sua frente, no seu prato. Você pode, é, em primeiro lugar, olhar para o alimento, né? fazer essa conexão, sentir, né? olhar a beleza né? do, do alimento, as cores, 
do que você está comendo, conectar-se com as cores do alimento, porque também a gente sabe que cada cor, ela, é, ela nos traz benefícios, né? É, muitos benefícios para os nossos chakras, então cada cor está conectada com é, cada chakra do nosso, do nosso corpo, né? Então, se a gente também fizer essa, essa conexão e souber dessa conexão, a gente vai estar é, tá mais consciente e aquilo vai ser é, ingerido de uma maneira mais saudável e você vai poder conectar é, esses benefícios com o seu próprio corpo. Então, é, para começar, vamos pegar aqui o o crisp de beterraba, né? Então a gente sabe que a beterraba ela tem muita estamina, né? Ela tem muita energia para quem pratica é, esportes, exercícios físicos, é, yoga, né? Então é muito bom que você coma a beterraba ou, ou os derivados, né? E tal. Então aqui eu tenho esse, esse salgadinho, né? Saudável porque é de beterraba. Então você vai pegar, sentir, olhar a cor, né? Sentir a textura. E você vai perceber que só de fazer isso, você já tá salivando, você, você já tá imaginando é, que sabor que tem, né? Você, você já tá sentindo, você tá, puxa, é a beterraba, né? Você sente a, a, a conexão com a cor, né? Você sabe que é, a cor vermelha é, faz conexão, energiza o nosso chakra básico, né? O nosso chakra básico, que é... É o chakra que está em conexão com a, com a terra, né? com a natureza. Então, a beterraba ela é uma raiz, então ela faz essa conexão. Então, você pegou, sentiu, salivou. <risos> Aí, depois você pega a banana né? também, que tem uma textura diferente, que é macia. né? Você sente a textura dela. Você, sente já, você já começa a sentir também o gosto da banana na sua boca. Daí vem o gengibre. Sei que muitos não gostam por causa... É, do, do, do sabor, assim, bem picante, né? Mas é muito saudável, tá? É, tem uns benefícios maravilhosos para a saúde, então, é, para digestão, para é, mal-estar é, no estômago, quando você está com é, enjoos, é, e se tiver algum problema no estômago, é muito bom. E, é, além de tudo, é benéfico também para dores nas juntas e tem vários benefícios. Se você pesquisar, você vai saber dos benefícios do, do, do gengibre. Então, você pega o gengibre, ele também é bem consistente, né? É durinho e você já começa a sentir ah, também. É, na sua boca, já, você já sente a saliva e já sente que é o gosto do alimento. Então, você já fez uma grande conexão aqui só de fazer isso. E daí, depois, o segundo passo é cheirar o alimento, né? Você pegar, sentir, né? Sentir, fazer a conexão com o alimento através do cheiro. E aí você já começa a perceber, né? Uma diferença no seu corpo, as sensações são diferentes. Eu sei que a gente não tem tempo de fazer isso, tá, gente? No meio da semana, todo mundo trabalha, né? Vida corrida, como eu disse no começo... Mas é, tentem fazer no final de semana, é, sei lá, três vezes na semana, duas vezes na semana. Tentem fazer essa conexão com o alimento e vejam, vejam a diferença, vejam o que você sente, tá? Depois vocês me falem aí. E depois nós vamos pegar a banana, cheirar também, delícia, vamos sentir. A gente sabe que a banana tem muita é, serotonina, que é o hormônio da felicidade, que nos traz alegria, né? É, tem fibras também, é muito boa pro intestino, muita gente, ao contrário do que muita gente pensa, a banana é boa, ela tem fibras, tá? E, é, além de tudo, é uma delícia, né? Vai bem com muita coisa, vai, vai bem para uma vitamina, né? Até com comida, né? Os brasileiros, né? A gente come com comida aqui, os ingleses acham estranho porque a gente <risos> come banana com comida, pelo menos de onde eu venho do Brasil, a gente come a banana com a comida, então alguns ingleses, namorado da minha filha, inclusive, ele fala, mas vocês são estranhos, comer banana com comida, então pra eles isso é estranho, mas é uma delícia, né? Então cheirando, sentindo, é, já salivando também. Pegamos o gengibre também, cheiramos, sentimos, né? Pensamos no benefício que ele tem para nossas, a nossa saúde. Né? Então o corpo já vai sentindo, vai tendo as reações, já vai 
é, fazendo a conexão e isso vai fazer com que aconteça já uma cura, né? Uma, uma conexão desse alimento, né? Com as células do seu corpo, com é, os órgãos do seu corpo, né? Com os órgãos do seu estômago, né? Então, e o terceiro passo e o último, né? É você pegar e comer, começar a comer o alimento, né? Então, você vai colocar na boca devagarzinho e vai e mastiga e sente sente a textura não mastiga rápido mastiga devagarzinho vai sentindo hum, até dissolver e até você conseguir engolir lentamente né vamos pegar mais um e vamos lá vamos indo né <risos> e você mastiga Vai sentindo e vai sentindo as sensações. Vai pensando, né? Que você tá ingerindo a beterraba, que a beterraba tem muita energia, que vai te dar energia pra você fazer os seus exercícios, pra você uh, correr, pra você ir pra academia, né? Hum, e sentindo a cor também, que tá energizando o seu chakra básico e tal. E devagarzinho você vai sentindo a textura desse alimento na sua boca, vai sentindo ele dissolvendo e sendo ingerido, tá? E depois vamos pegar a banana, né, que é mais macia, tomamos um pedacinho e o mesmo movimento, mastigando devagarzinho, sentindo a textura, o gosto, o sabor, pode até fechar os olhos, respirar, né? E vamos sentindo bem lentamente, devagarzinho, engolindo, né? Agradecendo por esse alimento, né? Também. E depois, por último, o gengibre, né? Pegando um pedacinho, vamos sentindo. O gengibre ele é um pouquinho picante, mas eu gosto demais, eu amo. Você sente também, você sente... Um, que ele é picante, você sente ele, aquele sabor diferente na sua boca, mas é bom, você sente esquentar um pouquinho, né? E você vai mastigando, vai sentindo, vai sentindo aquele calor também, né, por dentro, porque o gengibre ele é um, termogênico, então ele também ajuda, né, a esquentar o seu corpo, aquecer o seu corpo, é bom pra quem quer perder peso também, pode colocar pedacinhos de gengibre na água, tá? E, e deixar água com limão e gengibre é muito bom pra quem quer perder peso, tá? E também pra quem faz exercícios e tal. E, então você vai sentindo e engole devagarzinho. Sinta o alimento entrando, se adentrando pelo seu corpo, né? Descendo até o seu estômago. Isso já é um processo, então o processo da digestão ele já começa agora, enquanto você mastiga, enquanto você sente, então essa conexão é muito importante. Então é isso, gente, eu vim aqui hoje só pra falar isso pra vocês, pra deixar essa dica aí, que é maravilhosa, que eu já venho fazendo por um bom tempo, eu já comia bem devagar, mas é, essa experiência que essa amiga ensinou de comer, é, de fazer essa conexão com a cor, né, do alimento. Eu, lógico, eu gosto muito de sempre fazer um prato e fazer um prato bonito, né, que eu possa vê-lo e, e já comer com os olhos, né, como diz. <risos> então, é, você já sente aquela conexão. E daí, ah, aprendi com essa amiga essa conexão de pegar o alimento, de sentir, de cheirar antes e de vagarosamente sentir ele é, dissolver dentro da sua boca e sentir. É, o momento em que você tá é, engolindo o alimento, que ele tá indo para o seu estômago e tal, enfim, todo esse processo uh, da conexão. Então fica aí a dica pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Espero que tendem a fazer em casa e, como eu disse, nada ao extremo, tá? É, comecem devagar, né? Um passinho de cada vez e vai fazendo as mudanças lentas, é assim que tudo funciona, ok? Muito obrigada e namastê! Muita saúde para vocês.